பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் நா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்இ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் இதில் மாடியூல் நம்பர் டுவெண்ட்டி பார்ப்போம் மாடியூல் நம்பர் டுவெண்ட்டி வந்து ஹீட் கண்டக்ஷன் துருவிய காம்போசிட் சிலிண்டரில் இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இதை நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணியே வச்சுருக்கிறேன் இதை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறேங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த இதில் முதல்ல இதை வாசித்து பார்ப்போம் ப்ராப்ளத்தை ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ ஸ்டீல் பைப் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி வாட் பர் மீட்டர் கெல்வின் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஐடி ஐடின்னு என்னது இன்னர் டயமீட்டர் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் எம்எம் ஓடி ஓடின்னு அவுட்டர் டயா அவுட்டர் டயா இஸ் டு பி கவர்டு வித் டூ லேயர்ஸ் ஆஃப் இன்சுலேட்டர்ஸ் இங்கே நான் ரெட் கலரில் போட்டுக்கிறதுக்கு மேலே ரெண்டு லேயர் இன்சுலேட்டர் இருக்குது ஹேவிங் திக்னஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி எம்எம் இந்த ஒவ்வொரு இதுவுமே ஃபிஃப்டி எம்எம் ஃபிஃப்டி எம்எம் தான் இருக்குது ஈக்குவல் திக்னஸில் தான் இருக்குது இந்த தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் த ஃபஸ்ட் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் ஈஸ் இந்த ஃபஸ்ட் இதுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் வாட் மீட்டர் கெல்வின் அண்ட் தேட் ஆஃப் த செகண்ட் ஈஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ வாட் பர் மீட்டர் கெல்வின் ரெண்டு இதுக்கும் கே டூங்கிறதும் கே த்ரீங்கிறதும் கொடுத்துருக்குறாங்க எஸ்டிமேட் த ஹீட் லாஸ் பர் மீட்டர் லென்த் ஆஃப் த பைப் வென் டெம்பரேச்சர் இன்சைட் டியூப் சர்ஃபேஸ் ஈஸ் இந்த இன்சைட் டியூப் சர்ஃபேஸில் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ கே கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் தேட் ஆஃப் த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் இந்த வெளியே அவுட்டர் மோஸ்ட் சர்ஃபேஸ் டி ஃபோர்னு போட்டிருக்கிறது வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ கெல்வின் இஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் இன்சுலேஷன் ஏஸ் ரிவர்ஸ்ட் கால்குலேட் த சேஞ்ச் இன் ஹீட் லாஸ் வித் ஆல் அதர் கண்டிஷன்ஸ் கெப்ட் அன்சேஞ்ச்டு இது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல் இதில் ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இது ரெண்டையும் உல்ட்டா பண்ண சொல்கிறாங்க அடுத்து முதல்ல ஒரு இதில் நம்ம இப்போ அசிட்டிஸ் இருக்கிறதுல கால்குலேட் பண்ணணும் எவ்வளோ ஹீட் லாஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் ரெண்டாவது இந்த மெட்டீரியல் வெளியே போயிடுது இந்த மெட்டீரியல் உள்ளே வருது அப்போ கே திக்னஸ் ஒன்றும் வேரியேஷன் இல்லாதனால இப்போ இது கே த்ரீயாக இருக்குது இது கே டூவாக இருக்குது இதை கே த்ரீயாக மாற்றணும் இதை கே டூவாக வச்சுக்கிடணும் அப்போ மறுபடியும் இது ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஹீட் லாஸ் எவ்வளவுன்னு இதில் எது அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அது வந்து ஹீட் லாஸ் அதிகமாகும் எந்த இதில் குறையா இருக்கோ அதை நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் அதுதான் இந்த ப்ராப்ளம் இப்போ கிவன் டேட்டா பார்ப்போம் பைப்புடைய இன்னர் டேட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஹண்ட்ரட் எம்எம் அதை ரேடியஸாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்புறம் டூவால் டிவைட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி எம்எம் எப்போயுமே மீட்டர்ஸில் தான் நம்ம சொல்லணும் அதனால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இருக்குது பைப்புடைய ஓடி ஓடினா என்ன சொன்னேன் அவுட்டர் டயா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் எம்எம் இதை ஆர் டூன்னு வச்சுருக்குறோம் ரேடியஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இப்போ இதை முதல்ல பார்த்துட்டோம் ரெண்டாவது இங்கே ஆர் டூ வரையிலும் பார்த்துட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட் இன்சுலேஷன் ரேடியஸ் ஆர் த்ரீ இந்த ஆர் த்ரீ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அவங்க திக்னஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஆர் டூ ப்ளஸ் இந்த திக்னஸ் அப்போ ஆர் டூ வந்து என்னவாக இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபைவாக இருக்குது இது ஆர் டூ ப்ளஸ் திக்னஸ் திக்னஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இதை மீட்டராக மாற்றும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் வந்துடுது செகண்ட் இன்சுலேட்டிங் ரேடியஸ் ஆர் ஃபோர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஆர் த்ரீலேருந்து மறுபடியும் இன்னொரு ஃபிஃப்டி எம்எம் நம்ம கூட்டணும் ஆர் த்ரீ நம்ம ஏற்கனவே வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் அதிலேருந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் கூட்டணும் இது வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் எம்எம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதை மீட்டர்ஸாக மாற்றும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் மீ மீட்டர்ஸ் இதில் வேறு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பைப்புடைய இது கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்டீல் பைப்புடைய கே வேல்யூ அது வந்து நம்ம கே ஒன்று எடுத்துருக்குறோம் ஃபிஃப்டி வாட் பர் மீட்டர் கெல்வின் கே டூ இந்த ஃபஸ்ட் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியலுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ வாட் பர் மீட்டர் கெல்வின் கே த்ரீ அவுட்டர் மோஸ்டில் இருக்கிறதுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ வாட் பர் மீட்டர் கெல்வின் இதை ரெண்டையும் தான் உள்ட்டா பண்ண சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது 
ரெண்டாவது முதல்ல ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் மாற்றிக்கங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது தவிர டெம்பரேச்சர் இன்சைட் வால் டெம்பரேச்சர் வந்து டி ஒன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ கெல்வின் இந்த அவுட்டர் வால் டி ஃபோர் கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ கே லென்த் வந்து நம்ம ஒன் மீட்டராக எடுத்துருக்குறோம் இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதுவும் வரைஞ்சாச்சு இதை வந்து காம்போசிட் மெட்டீரியல் அதாவது ஹாலோ பிளாக்காக இருக்கு ஹாலோ டியூபாக இருக்கிறதுனால எல்லாமே சீரியல் கனெக்ஷன் தான் சீரியல்னால் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்ங்கிறது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் டூங்கிறது வந்து எது இப்போ ஆர் ஒன்ங்கிறது உள்ள இன்னர் மோஸ்ட் மெட்டீரியலுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் டூங்கிறது நடுவில் இருக்கிற இன்சுலேஷனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் த்ரீங்கிறது அவுட்டர் மோஸ்ட் இன்சுலேஷனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ ரெண்டாவது கால்குலேட் பண்ணும்போது இது ரெண்டையும் மட்டும்தான் உள்ட்டா பண்ணிக்கிடணும் மாற்றிக்கிடணும் அப்படி மாற்றும்போது என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்க்கணும் அதுதான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதில் ஆர் ஒன்ங்கிறது என்னது இது ஹெச்எம்டியில் டேட்டா புக்கில் பார்த்தீங்கனாலே போட்டிருப்பான் ஒன் பை டூ பை எல் கே ஒன் லாக்ரதமிக் ஆஃப் ஆர் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் அதே மாதிரி ஆர் டூ ஆர் த்ரீக்கு இருக்குது இந்த ரேடியஸ் மட்டும் மாறுது இங்கே கே எட் ஒன் கே டூ கே த்ரீ மாறுது ஓகே இப்போ டூ ஃபைண்டு என்னன்னு பார்ப்போம் ஹீட் லாஸ் கியூ இஃப் இன்சுலேஷன் ஆர்டர் இஸ் சேஞ்சு இன்சுலேஷன் ஆர்டர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்குது ரெண்டாவது இங்கே இருக்குது ரெண்டையும் மாற்றின பிறகு கியூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போ முதல் ஒரு தடவை கியூ வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அஸ் இட் இஸ் கிவனில் பிற ரெண்டாவது மறுபடியும் ஒரு தடவை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்முலா டு யூஸ் கியூ வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது நல்லாவே நமக்கு தெரியும் டெல்டா டி ஓவரால் டிவைடட் பை கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர்ங்கிறது ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இது வந்து சீரீஸ் கனெக்ஷனில் இருக்குது இது வந்து காம்போசிட் இன்சுலேஷனாக இருக்கிறதுனால ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ போட்டிருக்கு மேலே வந்து டி ஒன் டி த்ரீ ஓவராலுங்கிறது என்னது இன்னர் மோஸ்ட் அவுட்டர் மோஸ்ட் இன்னர் மோஸ்ட்டில் வந்து டி ஒன் அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் டி ஃபோர் இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கேயும் அந்த ஃபார்முலாவை விரித்து எழுதியிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவே ஹெச்எம்டி இதில் இருக்குது ஹெச்எம்டி மேனுவல் புக்கில் இருக்குது ஓகே இப்போ சொல்யூஷனுக்கு வருவோம் ஃபஸ்ட் கேஸ் அஸ் கிவன் கியூ ஒன்று இதுக்கு பேர் வச்சுக்கிடுவோம் கியூ ஒன்னுக்கு வந்து டெல்டா டிங்கிறத என்ன டி ஒன் மைனஸ் டி ஃபோர் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இங்கே தனித்தனியாக ஆர் ஒன்னை கண்டுபிடிப்போம் இது டூ பை எல் கே ஒன் கே ஒன்றுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்குது ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கு இங்கே ஃபிஃப்டி போட்டாச்சு லாக்ரதமிக் ஆஃப் ஆர் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஆர் டூ என்ன கொடுத்துருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு டென்த் போர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் கெல்வின் பெர் மீட்டர் இதே மாதிரி ஆர் டூக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் டூக்கு இந்த கே வேல்யூ என்ன போடணும் இந்த சென்ட்ராக இருக்கிற இதனுடைய கே டூ கே டூ வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் போடணும் இங்கே வந்து இது வந்து என்னவாக இருக்குது ஆர் த்ரீயாக இருக்குது இது ஆர் டூவாக இருக்குது ஆர் த்ரீ வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஆர் த்ரீ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் ஆர் த்ரீ போட்டாச்சு ஆர் டூ போட்டாச்சு இதையும் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணியாச்சு ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ கெல்வின் பர் வாட் இருக்குது ரெண்டாவது ஆர் த்ரீ கேபிட்டல் ஆர் த்ரீ கண்டுபிடிக்கும் போது ஒன் பை டூ பை எல் எல்லுக்கு வந்து எல்லா இதுலேயும் நம்ம ஒன்று தான் வேல்யூ கொடுத்துருக்குறோம் ஏன்னா இங்கே ஒன்றுன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே பிறகு கே த்ரீ கே த்ரீ வேல்யூ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ அது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ போட்டாச்சு லாக்ரதமிக் ஆஃப் ஆர் ஃபோர் டிவைடட் பை ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அதையும் போட்டாச்சு இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் போட்டாச்சு இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இப்போ மேலே வந்து இன்னர் மோஸ்ட் டெம்பரேச்சர் இது அவுட்டர் மோஸ்ட் டெம்பரேச்சர் டி ஒன் மைனஸ் டி ஃபோர் போட்டாச்சு இந்த மூணு இதையும் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் வாட் பர் மீட்டர் வருது இது கியூ ஒன் இப்போ வச்சாச்சு இப்போ ரெண்டாவது இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் இதை வந்து கே த்ரீன்னு மாற்றிக்கிடணும் இதை கே டூன்னு மாற்றிக்கிடணும் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் இங்கே ரேடியஸ்லாம் மாறுது அதை மாற்றிக்கிடுவோம் அப்போ கியூ டூன்னு இதுக்கு வச்சுக்கிடுவோம் டி ஒன் மைனஸ் டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ஆர் ஒனில் எதுவும்
ஆர் டூவில் என்ன இருக்குது டூ பை எல் கே டூ கே டூங்கிறது இப்போ கே த்ரீவுடைய வேல்யூ தான் நம்ம போடணும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ போட்டாச்சு லாகரிதமிக்கில் அதெல்லாம் ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இல்லை அதே தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் கெல்வின் பெர் வாட் வருது ஆர் த்ரீயில் வந்து ஒன் பை டூ பை கே கே த்ரீங்கிறது இப்போ நம்ம கே டூவை போடணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் போட்டாச்சு இது இதே வேல்யூ தான் லாக்ரதமிக்கி ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் இதே சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ வருது கெல்வின் பெர் வாட் இப்போ கியூ டூ கண்டுபிடிப்போம் இந்த இது வேல்யூவில் டி ஒன் டி ஃபோர் போட்டாச்சு இந்த ஆர் ஒன் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சது இங்கே இருக்குது அந்த வேல்யூ போட்டாச்சு ஆர் டூ இந்த வேல்யூ போட்டாச்சு ஆர் த்ரீயும் போட்டாச்சு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் வாட் பர் மீட்டர் இதில் எது பெருசாக இருக்குது கியூ டூ தான் பெருசாக இருக்குது கியூ டூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் கியூ ஒன் அப்போ எதில் ஹீட்டு அதிக லாஸ் ஆகும் இந்த ரெண்டாவது இதில் தான் ரொம்ப ஹீட் ஹீட் லாஸ் ஆகும் ஒவ்வொரு மீட்டருக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் வாட்ஸ் வெளியே போயிடும் இதில் என்ன எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் வாட்ஸ் தான் வெளியே போகும் அப்போ எது பெட்டர் நம்ம இன்சுலேட் பண்ணணும் தான் நினைக்கிறோம் அப்போ இது தான் பெட்டர் அதனால் அதை ஆன்சராக எழுதிட வேண்டிதான் ஸோ ஃபார் ரெடியூஸ்டு ஹீட் லாஸ் நமக்கு வந்து ஃபார் ரெடியூஸ்டு ஹீட் லாஸ் தான் வேணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் கேஸ் இஸ் ரெக்கமெண்டட் இந்த ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணிடுறோம் இது தேவையில்லை இதே ஏற்கனவே இருந்த இன்சுலேட்டிங் டைப் படியாக இருந்துச்சுனாலே நல்ல இன்சுலேட்டர் தான் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃப்ளூயிடுடைய கன்வெக்ஷன் வெளியே இருக்கிற ஃப்ளூயிடுடைய கன்வெக்ஷனும் சேர்த்து கொஷின்ஸ் வரலாம் இதே மாதிரியும் வரலாம் இதுன்னா தேர்ட்டின் மார்க்ஸுக்கு கரெக்டாக இருக்குது அதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட மார்க் இருக்கும் அல்லாட்டினா அதில் சிம்பிளாக இன்னும் சிம்பிளாக ஏதாவது கேட்கலாம் ஆக மொத்தம் நீங்கள் இந்த இதுக்குள்ள இருக்கிற ஃபார்முலாலாம் ஹெச்எம்டி டேட்டா புக்கில் இருந்தே எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் சிரமம் இல்லை ஆனால் இதில் கரெக்டான வேல்யூ கரெக்டாக இருக்கிறத கரெக்டாக வாஸ்து பார்த்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது தான் இது உங்களுடைய வேலை அது மட்டும் சரியாக பண்ணோம்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி ரிமைண்டர்ஸ் வர்றதில்ல வருஷப்படி நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆயிரும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம்ஸ் ஈஸியாக எழுதலாம் தேங்க்யூ பாய்ஸ் சி யூ